हेलो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले इजी टू लर्न मैथ एंड साइंस आज क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं लॉज ऑफ मोशन देखते हैं इस लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली आपके थ्री लॉज ऑफ मोशन हैं आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जो न्यूटन था न्यूटन हैज़ गिवन थ्री लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज जो न्यूटन था न्यूटन ने तीन लॉज दिए थे तीन नियम दिए थे किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करते हैं और उसके लिए कौन से नियम कौन से लॉज न्यूटन ने बनाए थे इन लॉज को बोला जाता है इसलिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिए गए लॉज ठीक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं मैंने बोर्ड पे ही लिखा है आपको समझाती हूँ क्या है अ बॉडी एट रेस्ट मान लीजिए बॉडी में आप एक कार ले लीजिए इनिशियली आपकी कार रेस्ट पे है विल रिमेन एट रेस्ट वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है वो चलना नहीं चाहती एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन मान लीजिए अब आपकी गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है और अब वो चलना ही चाहती है इन अ स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड एक सीधी रोड पे एक सीधी लाइन पे और उसकी स्पीड जो है ना घटे ना बढ़े यूनिफॉर्म ही रहे ठीक है अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जब तक कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कार थी कार रेस्ट पे रहना चाहती है वो जब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा के उसको चलने के लिए मजबूर ना करें कंपेल्ड ना करें ठीक है और दूसरे केस में क्या है आपका ऑब्जेक्ट आपकी कार चल रही है अब वो चलना ही चाहती है जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश ना करें यू आर नॉट कंपेल्ड टू मेक इट एट ए रेस्ट ठीक है तो ये हमारा है दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक आपको सिंपल सा एवरी का एक एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ जैसे सपोज करिए आप आज आपका हॉलीडे है और आप सिर्फ सोना ही चाहते हैं अब मॉर्निंग हो चुकी है दस बज चुके हैं ग्यारह बज चुके हैं आप सोहे ही जा रहे हैं सोए ही जा रहे हैं तो जब तक कि आपकी मम्मी या पापा में से आके कोई आपको नहीं उठाएगा मतलब यू वांट टू रिमेन एट रेस्ट जब तक कि आपको कंपेल्ड नहीं किया जाएगा आपके पेरेंट्स के द्वारा आप नहीं उठेंगे तो यही आपका क्या हो गया जैसे दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड नाउ अब सेकंड केस ले लेते हैं आज आपकी छुट्टी है तो आज आप पार्क में खेल रहे हैं शाम के पाँच बज गए हैं छः बज गए हैं सात बज गए हैं और आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं आप जब तक खेलना जब तक खेलते रहेंगे जब तक कि आप यू आर नॉट कम्पेल्ड बाई योर पेरेंट्स टू स्टॉप प्लेइंग जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको कंपेल ना करें आपको मजबूर ना करें आपको कहे ना कि बेटा चलो अब बस करो अब खेलना बंद कर दो या फिर मॉर्निंग में आपसे ये बोलें कि बेटा अब उठ के अब उठ जाओ अब सो नहीं ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉट इज इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है टेंडेंसी मीन्स आदत द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट टेंडेंसी मीन्स जो आपकी आदत डेवलप हो चुकी है जैसे मैंने अभी आपको बोला आप सोते रहना चाहते हैं आप खेलते रहना चाहते हैं तो दिस इज द टेंडेंसी ना ये आपकी आदत होगी ना तो वॉट इज इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट स्टेशनरी पोजिशन पर रहना चाहे या फिर और इफ मूविंग अगर वो चल रही है तो टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अगर वो चल रही है तो वो चलता ही रहना चाहती है और अगर वो रुकी हुई है तो वो स्टेशनरी पोजिशन पर ही रहना चाहती है इस इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ठीक है अगर वो रेस्ट पे रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर वो मोशन पे रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन ठीक है होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अब देखते हैं इस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं अब आपका ऐसे आ रहा है समेटिव एक्सपेंट्स आ रहे हैं तो होपफुली आप इसकी प्रिपरेशन करें इस कॉन्सेप्ट को समझें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है एक बात और आप ध्यान में रखें जितने भी लॉज होते हैं उनको आप वर्ड टू वर्ड याद करें उसको ये इन दिस लॉज यू हैव टू यूज द साइंटिफिक लैंग्वेज आप ये नहीं कि आप बना के कुछ भी लिखाएंगे आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा अगर आपसे इनर्शी आता है तो यू विल यूज द वर्ड टेंडेंसी द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इफ आपसे पूछा जाता है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आप बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट विल विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन 
मैं आपको एक बार हिंदी में समझा देती हूँ एक बॉडी है मान लीजिए आपकी कार है एट रेस्ट अभी वो स्टेशनरी पोजीशन पे है अभी आपने उसे रोका हुआ है या वो पार्किंग में खड़ी है विल रिमेन एट रेस्ट वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है एंड अ बॉडी इन मोशन मान लीजिए अब आपकी कार ने मूव करना शुरू कर दिया है विल कंटिन्यू इन मोशन वो मोशन में ही रहना चाहती है किसमें इन अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिलीनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन में आपकी कार चल रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ना तो आपकी कार की स्पीड घट रही है ना ही बढ़ रही है अनलेस इट इज कंपेल्ड कंपेल्ड मीन्स मजबूर किया जाए बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जब आप एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ रुकी हुई है कार मान लीजिए आपकी खड़ी हुई है तो आप क्या काम करेंगे मान लीजिए सपोज करिए आपकी कार खराब हो गई है तो आप पीछे से धक्का मारेंगे कार को पुश करेंगे तभी तो आपकी कार मूव करेगी और मान लीजिए सपोज करिए अब आपकी कार चल पड़ी है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो सामने से आपने आके उसको क्या करा यू यू अप्लाई योर फोर्स ऑफ हैंड्स टू मेक इट स्टेशनरी ठीक है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ पे दो ही है या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन तो होपुल आपको समझ आया है अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनर्शिया किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है किन चीज़ों से आपका इनर्शिया घटता और बढ़ता है देख लेते हैं कि इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन देखते हैं मोर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर मोर मतलब जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का मोर विल बी द इनर्शिया जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा एक एग्जांपल देख लेते हैं मैंने आपको यहाँ पे देखिए दो फिगर बनाई हुई एक स्टोन है दिस इज स्टोन एंड दिस इज फुटबॉल ठीक है यहाँ पे इनका मास भी लिखा हुआ है स्टोन का मास है फाइव के जी फुटबॉल का मास है वन के जी फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन हैज ग्रेटर इनर्शिया क्यों इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि अभी कंडीशन आपको बताई है कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा अ स्टोन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया देन अ फुटबॉल आप कंपेयर करें इनर्शिया को इसका इनर्शिया इनर्शिया ऑफ स्टोन इज ग्रेटर दैन इनर्शिया ऑफ फुटबॉल ठीक है ऑल बिकॉज ऑफ द मास जितना ज़्यादा वजन होगा जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा इफ अब मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ एक कंडीशन देखी जा रहा है यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखी है इफ़ वी किक अ स्टोन मान लीजिए मैं स्टोन को किक करती हूँ ठीक है इट विल नॉट मूव वो मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्शिया इनर्शिया उसका ज़्यादा है इस वजह से आपका जो स्टोन है वो किक करने पे मूव नहीं करेगा इसका कारण क्या है क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है ज़्यादा वजन होने के कारण उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से हम उसको किक नहीं कर पाएंगे बट इफ वी किक अ फुटबॉल पर अगर इसी फुटबॉल को मैं किक करती हूँ तो क्या होगा इट विल मूव अ लॉन्ग वे वो बहुत दूर तक जाएगी क्यों बिकॉज बिकॉज ऑफ द मास आप मास देखिए उसका वन के जी है तो उसका लेस इनर्शिया एज कम्पेयर टू द स्टोन इसलिए किक करने पर आपकी जो फुटबॉल है वो काफ़ी दूर तक चली जाएगी देयर फोर इसी कारण अ स्टोन रजिस्टर चेंज इन इट स्टेट इसी कारण जो स्टोन है वो क्या कर रहा है इट इज रजिस्टिंग रजिस्टिंग मीन्स रोक रहा है किसको रोक रहा है अपने स्टेट को चेंज करने में राइट right नाउ जो आपका स्टोन है वो किस में है इट इज एट द रेस्ट पोजिशन तो अगर आप एक्सटर्नली मान लीजिए आप उसे किक कर रहे हैं यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ योर फूड ठीक है तो अब क्या होगा आपकी फोर्स लगाने के बावजूद भी आपका जो स्टोन है वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज इट इज इट इज रजिस्टिंग एज इट डज नॉट वॉन्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन अ स्टोन रजिस्टर चेंज इन इट स्टेट दैट स्टेट इज स्टेट ऑफ रेस्ट बेटर देन अ फुटबॉल डज फुटबॉल इतनी अच्छी तरीके से रजिस्ट नहीं कर पा रही है जितनी अच्छी तरीके से आपका स्टोन कर पा रहा है क्योंकि तो स्टोन का वजन ज्यादा है और ज्यादा वजन होने के कारण उसका इनर्शिया भी जाता है समझ में आया आपको अब देखते हैं नेक्स्ट का टॉपिक क्या है अब जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है अभी तक मैंने आपको फर्स्ट लॉ इनर्शिया पढ़ा है तो अब देखते हैं उससे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे इनर्शिया पे देखते हैं गिव रीजन वेन अंगिंग कार्पेट इज बिटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट ठीक है आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए सपोज करिए आपका एक कारपेट है वो हैंग हुआ हुआ है आप उसे स्टिक से बीट कर रहे हैं और आप देखेंगे जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल स्ट्रैप है वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है तो इसका जो रीज़न है ये आपका फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है देखते हैं दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए हो रहा है द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव 
टू एंड फ्रो देखिए जब आप कारपेट को स्टिक से बीट करना शुरू करेंगे मारना शुरू करेंगे तो क्या होगा कारपेट मूव्स टू एंड फ्रो मूव्स करेगा आगे पीछे मूव करेगा आपका कारपेट ठीक है स्लाइटली थोड़ा सा बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट पर जो आपके डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ट्रैप है सपोज करिए अगर मैं फिगर से आपको समझाऊँ तो ये आपका कारपेट है ठीक है और ये स्टिक है इस स्टिक से आप इसको ये सपोज करिए आप खड़े हैं और आप इसको क्या कर रहे हैं यू आर स्टार्ट बिटिंग द कारपेट इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स है तो आपका कारपेट थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेगा ठीक है पर जो डस्ट पार्टिकल से वो किस पोजीशन में रहना चाहते हैं वो स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहना चाहते हैं क्यों क्यों क्योंकि आपका कारपेट इनिशियली किस पे था रेस्ट पोजीशन पे था पर आप अब क्या कर रहे हैं आप उसे स्टिक से बीट करना शुरू कर रहे हैं मारना शुरू कर रहे हैं तो बट द डस्ट पार्टिकल स्टैंड टू रिमेन एट रेस्ट और या फिर मैं रेस्ट की जगह स्टेशनरी पोजिशन लिख सकती हूँ ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने आपको बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन ये एक टेंडेंसी होती है ठीक है इनर्शिया की इनर्शिया एक टेंडेंसी है एक है इनकी आदत क्या है इनकी आदत अभी राइट नो ये है कि वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं पर बट यू आर कंपेलिंग टू मेक इट इन द मूवमेंट पर आप चाहते हैं कि वो मूवमेंट में आ जाए वो मूवमेंट में आएंगे तो क्या होगा डस्ट पार्टिकल्स विल फॉल डाउन फ्रॉम द कारपेट टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हैंज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट आप देखेंगे ये जो आपकी डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे निकलना नीचे गिरना नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे इन बाय दिस यू कैन ईजली सेपरेट द डस्ट फ्रॉम द कारपेट आपने देखा होगा दिवाली पे हम करते हैं सफाई या फिर हम एक दो हफ्ते में अगर हमने अपने लिविंग रूम में कारपेट अगर हमने बिछाया हुआ है तो हम यही प्रोसेस करते हैं हम उसे बीट करते हैं और हमारे डस्ट इससे से सेपरेट हो जाती है आपको समझ में आया ये ठीक है अब देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वाई डू द पैसेंजर इन ए बर्स टेंट्स टू फॉल बैकवर्ड वैन इट स्टार्ट सडनली ये जो सिचुएशन है ये बस की है कार की भी हो सकती है जब आप बस के अंदर बैठ के कहीं जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप जैसे ही बस स्टार्ट करती है आपको एक जर्क लगता है एक धक्का लगता है वो धक्का बैकवर्ड पोजीशन में होता है जैसे अगर आप बैठे हैं ऐसे बैठे हैं तो आपके आपकी बॉडी पीछे की तरफ आपकी बॉडी मूव करती है उसका कारण क्या है दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपको पता है कि दो तरह की इनर्शिया है एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन है तो यहाँ पर बेसिकली मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाया है मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ अभी आपको समझाती हूँ यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों लिखा है मैंने द पैसेंजर स्टैंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट क्योंकि जिस पोजीशन में जिस भी पोजीशन में आप रहना चाहते हैं वो ही आपकी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है अगर मान लीजिए आपकी बॉडी रेस्ट में है तो वही आपकी टेंडेंसी डेवलप हो गई है आपकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट पोजिशन पर रहे जब तक कि आप उसे कंपेल नहीं करेंगे बाय थ्रू सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट तो यहाँ पर इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखा है क्योंकि ये एक टेंडेंसी है योर बॉडी वॉन्ट्स टू रिमेन एट रेस्ट तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी इवन वैन द कार है और बस हैज स्टार्टेड मूविंग ऑल दो आपकी कार ने आपकी बस ने मूव करना शुरू कर दिया बट स्टिल योर बॉडी आपका जो बॉडी है वो स्टिल चाहती है कि वो रेस्ट पोजिशन पर ही रहे वो चलना ना शुरू करे तो इसी वजह से एक जर्क लगता है वो जर्क लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में अब इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करके मैं बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड लिख देती हूँ ठीक है फॉरवर्ड फॉरवर्ड ध्यान दीजिएगा वेन इट स्टार्ट वेन इट स्टॉप सडनली स्टार्ट की जगह आएगा स्टॉप ठीक है तो यहाँ पे दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन क्योंकि राइट नाउ अब आपकी बस ने मूव करना शुरू कर दिया है तो आपकी जो बॉडी है वो भी किस में आ गई है वो भी यस yes. आप देखेंगे जब आपकी वेन यू आर वेन यू आर सिटिंग वेन यू आर सिटिंग इन अ बस तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो बॉडी है उसका जो लोअर पार्ट है वो मोशन में है ठीक है बट योर अपर हाफ इज एट ए रेस्ट पोजिशन आप देखेंगे कि वो मोशन में है तो इसलिए आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है क्योंकि लोअर हाफ आपका जो है वो फुट जो है आपके फ्लोर से टच है और आपकी जो बस है वो मूव कर रही है दैट्स वाई आपकी जो बॉडी है वो किस में रहना चाहती है वो मोशन में रहना चाहती है इनर्शिया ऑफ मोशन लिखा द पैसेंजर टेंस टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इसलिए मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रही हूँ मोशन ठीक है आप यहाँ पे और स्टेशनरी को हटा देंगे ठीक है इवन वेन द कार और द बस हैज वेन द बस स्टॉप्स सडनली ठीक है 
अगर अचानक से आपकी बस रुक जाती है तो उस दौरान जो आपकी बॉडी है जो लोअर हाफ है आपकी बॉडी का वो मोशन में ही रहना चाहता है इसलिए वो इनर्शिया ऑफ मोशन शो करेगा और इस वजह से एक जर्क लगेगा बॉडी को जिसके वजह से जो आपकी बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ आपको जर्क लगेगा ठीक है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है सीट बेल्ट वाला कि क्यों सीट बेल्ट लगाते हैं वाइल वी आर सिटिंग इन अ बस और इन अ कार सो वाई वी पुट द सीट बेल्ट एज ए सेफ्टी ऑप्शन तो देखते हैं उसका भी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ओके स्टूडेंट्स सब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट हैपेंस टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न गिव रिजन अगर सपोज करिए एक पैसेंजर है मान लीजिए हम हैं हम लोग अगर बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं मान लीजिए हिली स्टेशन पे जा रहे हैं और आपने देखा होगा हिली स्टेशन में बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स आते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी जो बॉडी है आपने देखा होगा साइडवेज जिस भी डायरेक्शन में आपकी कार मुड़ती है उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी झुक जाती है तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से है वो वेन अ कार और द बर्स टर्न अ कॉर्नर शार्पली वी टेंड टू फॉल साइडवेज साइडवेज मतलब आपकी बॉडी आगे पीछे नहीं करेगी आपकी ऐसे ही या फिर ऐसे करेगी जिस भी डायरेक्शन में आपकी मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर ऐसे मूव करी तो आपकी बॉडी ऐसे ही मूव कर जाएगी अगर ऐसे हो रही है तो आपकी बॉडी ऐसे मूव कर जाएगी साइडवेज बिकॉज ऑफ अर इनर्शिया और द टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ये इनर्शिया के कारण ही है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि इनर्शिया एक टेंडेंसी है एक आदत है अगर जिस भी पोजीशन जिस भी पोजीशन में आप अभी हैं राइट नाउ आप उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि आपकी पोजीशन को चेंज किया जाए चाहे वो पोजीशन स्ट्रेट हो चाहे वो पोजीशन आपकी रेस्ट में हो चाहे वो पोजीशन आपकी मोशन में हो तो इनमें से कोई भी पोजीशन आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि सपोज करिए आप अभी इस तरीके से आपकी रोड है और आपकी जो कार है वो ऐसे मूव कर रही है ठीक है पर जैसे ही एक शार्प टर्न आएगा आपकी आपकी जो बॉडी मीन्स आपकी जो कार है कार के साथ आपकी बॉडी की भी बात हो रही है कि आपकी बॉडी चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे रेक्टे लीनियर मोशन ऊपर यहाँ पे शार्प टर्न के कारण क्या होगा आपकी जो बॉडी है वो इनर्शिया के कारण साइड वेज के फॉल कर जाएगी तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बस आपको क्या करना है आपको ये समझना है कि वहाँ पर आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे है तो आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाइएगा अगर आपका वहाँ पे मोशन है तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन लगाइएगा और अगर सपोज करिए आपका शार्प टर्न वाला है तो वहाँ पे आप लगाइए रेक्टिव स्ट्रेट मोशन में हमारी बॉडी रहना चाहती है बट ड्यू टू द ड्यू टू द शार्प कॉर्नर्स हमारी जो बॉडी है इट इज इट इज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पोजिशन एंड दैट्स वाई आप साइड वेज मूव करते हैं ठीक है होपफुली आपको सारे ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट लॉ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो सेकेंड लॉ पे होगी आपको अगर ये सारी वीडियो समझ में आ रही है मेरा टीचिंग पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी ईजी टू लर्न मैथ एंड साइंस ठीक है ओके स्टूडेंट्स तो आप लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा थैंक यू स्टूडेंट्स